హాయ్ ఆమె ప్రకాష్ ఇటీవల రిలీజ్ అయిన యూపీఎస్సీ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ఆరు వందల ముప్పై తొమ్మిదవ ర్యాంక్ సాధించిన కే అర్పిత గారు మనతో ఉన్నారు సో అంతటి ర్యాంక్ సాధించడానికి వారి ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉంది స్ట్రాటజీస్ ఎలా తీసుకున్నారు ఎన్ని కష్ట ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశారు అని ఒకసారి వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం నా పేరు అర్పిత నేను సివిల్ సర్వీసెస్లో సిక్స్ థర్టీ నైన్ ర్యాంక్ వచ్చింది ఈసారి ఇది నా ఫోర్త్ అటెంప్ట్ అండ్ థర్డ్ ఇంటర్వ్యూ మా ప్రాపర్ వచ్చేసి తూప్రాన్ మెదక్ డిస్ట్రిక్ట్ మా నాన్న యునైటెడ్ ఇండియా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలో సీనియర్ డివిజనల్ మేనేజర్గా చేస్తున్నారు మై మా అమ్మగారేమో స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో జూనియర్ అసిస్టెంట్గా చేస్తున్నారు అండ్ నేను జేఎన్టీయూ హైదరాబాద్ నుంచి బీటెక్ చేశాను టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ పాస్ అవుట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నుంచి ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేశాను అండ్ ఫైనలీ రిజల్ట్ వచ్చింది సో ఈ సో ఈ ప్రిపరేషన్లో ఎలాంటి స్ట్రాటజీ తీసుకున్నారు ఇంతటి ర్యాంక్ రావడానికి నేను టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఢిల్లీకి వెళ్ళాను కోచింగ్ కోసము టూ మేలో టెన్ మంత్స్ కోచింగ్ ఉండే బట్ నేను ఎయిట్ మంత్స్ ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ మంత్స్కి రిటర్న్ వచ్చేసాను తర్వాత సొంతంగా ప్రిపేర్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేశాను ఇంటి నుంచి దాని తర్వాత ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఇచ్చాను ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో ఇంటర్వ్యూ దాకా వెళ్ళాను క్వాలిఫై అవ్వలేదు సెకండ్ అటెంప్ట్లో మెయిన్స్లో క్వాలిఫై అవ్వలేదు థర్డ్ అటెంప్ట్లో మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ దాకా వెళ్ళి క్వాలిఫై అవ్వలేదు ఇది నా ఫోర్త్ అటెంప్ట్ ఫైనలీ ఈసారి ర్యాంక్ వచ్చింది సో అంటే ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూస్లో కొన్ని డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు కదా సో అలా మీకు ఏమైనా డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ అడిగారా బేస్డ్ ఆన్ అంటే సబ్జెక్ట్ కాకుండా మిగతా అవి ఏమైనా అడిగారా నాది సబ్జెక్ట్ కంటే జనరిక్ క్వశ్చన్స్ బాగా అడిగారు ఈసారి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోషల్ మీడియా ఇంపాక్ట్ ఏంటి యూత్కి ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అండ్ హౌ ఆస్ ద మెడికల్ ఫీల్డ్ అవాల్ట్ అంటే నేను ఒక క్వశ్చన్ లైక్ they asked me uh, 100 uh, past 100 years no uh, human history ela uh, evolve ayind ani cheppi so akkane medical field gurinchi adigithe akkane nunchi adi sex reconstruction surgeries uh, side velindi topic dan tarvata uh, there were questions about uh, civil services uh, i mean what qualities do you have to be an uh, officer ani cheppesi uh, then uh, compassion versus uh, professional efficiency ala questions adigaru okay so ante ipudu uh, social media lo దృష్టి ఐఏఎస్ అని కొన్ని ఐఏఎస్ వాటి గురించి ఇంటర్వ్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి కదా సో అప్పుడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు కానీ అదే సేమ్ సోషల్ మీడియాలో జరిగినట్టు అక్కడ రియల్ టైంలో అక్కడ అలా ఉంటుంది ఐ థింక్ మో మాక్ ఇంటర్వ్యూస్కి ఫైనల్ ఇంటర్వ్యూస్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది మాక్ ఇంటర్వ్యూస్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉంటాయి బట్ ఫైనల్ ఇంటర్వ్యూలో దే రియలీ వాంట్ నో అస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వెరీ అంటే కనిపించేంత నార్మల్గా మాక్ ఇంటర్వ్యూస్లో కనిపించేంత టఫ్ క్వశ్చన్స్ కానీ లేకపోతే మాట్లాడనీయకుండా అలా ఏం ఉండదు సో దే వాంట్ టు లిసన్ టు అస్ చాలా ఓపిక్తో వింటారు ఆన్సర్ చెప్పలేకపోతే వాళ్ళే ఇంకా అందిస్తూ ఉంటారు దే ట్రై టు హెల్ప్ అస్ అవుట్ సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ అండ్ వెరీ కంపోజ్డ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఫైనల్ ఇంటర్వ్యూ సో ఇప్పుడు మామూలు వ్యక్తులు కూడా ఇలాంటి ర్యాంకులు సాధించే అవకాశం ఉంటుందా లేకపోతే కొంతమంది అంటున్నారు నార్మల్గా ప్రిపేర్ చే ప్రిపేర్ అయినా కూడా ఇలాంటి ర్యాంకులు వస్తున్నాయని అంటున్నారు మీరు మీ ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉంది నార్మల్ వ్యక్తులు కూడా వస్తున్నారు నేను బేసిక్లీ బీటెక్ చేశాను కాబట్టి సోషల్ సైన్సెస్ ఇటు సైట్ అసలు ఐడియా లేదు కాబట్టి నేను కోచింగ్ తీసుకున్నాను కానీ కోచింగ్ తీసుకున్న తర్వాత అర్థమైంది సొంతంగా కూడా చదువుకోవచ్చు అని చెప్పేసి అందుకే నేను కంప్లీట్ చేయకుండానే వచ్చేసాను ఎయిట్ ఎయిట్ మంత్స్లోనే వచ్చేసాను అండ్ దాని తర్వాత ఇంటర్నెట్ హ్యాస్ బీన్ మై ప్రైమరీ సోర్స్ ఆఫ్ రీడింగ్ బికాస్ ఐ వాజ్ నాట్ విత్ మై ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ ఎనీబడి ఐ వాజ్ ఇన్ మై హోమ్ ఐసోలేటెడ్ అండ్ స్టడింగ్ సో ఇంటర్నెట్ హ్యాస్ బీన్ అ వెరీ గుడ్ కంపానియన్ ఫర్ మీ అండ్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ అవైలబుల్ ఆన్లైన్ సో ఇంటర్నెట్ని బాగా యూస్ చేసుకునే ఉంటే మనకి ఆ కెపాసిటీ దెన్ యూ కెన్ సెట్ అట్ యోర్ హోమ్ అట్ యోర్ ఓన్ కంఫర్ట్ ప్లేస్ జోన్ అండ్ స్టడీ సో ఎన్ని గంటలు కష్టపడ్డారు రోజుకి ఎన్ని గంటలు కష్ట చదివారు ఎప్పుడు గంటల బేసిస్ మీద అయితే చదువు చదవడం దెస్ నో పాయింట్ ఆఫ్ ఇట్ సిలబస్ బట్టి వెళ్ళేదాన్ని ఇంట ప్రిలిమ్స్కి ముందు నంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ పెట్టేది డిఫరెన్స్ డిఫరెంట్ ఉంటుండే మేబీ మై డే యూస్ టు స్టార్ట్ విత్ సమ్ ఆర్ ద అదర్ టాపిక్ అండ్ ఎండ్ విత్ ఇట్ ప్రిలిమ్స్ అయిపోయిన తర్వాత కొంచెం కామ్ అయిపోయి కొంచెం చిల్ అవుతుండే వన్ టూ వన్ టూ అవర్స్ అంతే ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ దాని తర్వాత మళ్ళీ మెయిన్స్ వచ్చేసరికి మళ్ళీ మై ఫుల్ డే యూస్ టు గో ఫర్ ప్రిపరేషన్ అండ్ మెయిన్స్ అయిపోయిన తర్వాత టూ మంత్స్ కంప్లీట్లీ రిలాక్స్ ఉంటుండే అగైన్ ఇంటర్వ్యూకి
ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ త్రీ ఫెయిల్ అయ్యాను టూ ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ వన్ మెయిన్స్ సో టూ ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ వన్ మెయిన్స్ కాకపోతే వన్ పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే నేను ఎప్పుడు ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫ రాసినా కూడా క్వాలిఫై అవుతు అవుతుండే అండ్ మెయిన్స్ దాకా వెళ్తుండే అండ్ రాసిన పాస్ త్రీ అటెంప్స్లో కూడా నాకు టూ ఇంటర్వ్యూ కాల్స్ వచ్చాయి కాబట్టి ఆల్వేస్ ఐ వాజ్ ఇన్ దట్ లూప్ సో ఇక్కడ బ్రేక్ రాలేదు సో డిజెక్షన్స్ ఉంటుండే ఐ యూస్ టు ఫీల్ బ్యాడ్ ఏంటి అసలు ఏం రావట్లేదు ఇంత ఎఫర్ట్ పెడుతున్నా అనేసి బట్ సమ్వేర్ ఇది కాకపోతే ఇంకేదైనా వస్తుంది అని ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అయితే ఉండేది సో అలా సో ఇప్పుడున్న కరెంట్ యాస్పిరెంట్స్ ఎవరైతే ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అవ్వాలని అనుకుంటున్నారో సో వారు ఇక్కడ అశోక్ నగర్లో కొన్ని ఇన్స్టిట్యూట్లో చేరి వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు కదా సో మీరు సొంతంగా ప్రిపేర్ అవ్వడానికి అంత ధైర్యం ఎలా వచ్చింది యాక్చువల్లీ నేను ఢిల్లీలోనే కోచింగ్ తీసుకున్నాను కాబట్టి ఐ సీన్ దట్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అక్కడ ఆ కాంపిటీషన్ ఏంటి ఎంతమంది ప్రిపేర్ అవుతున్నారు ఎంతమంది సీరియస్గా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అనేసి సో దస్ టూ మచ్ ఆఫ్ నాయిస్ ఇక్కడైనా అశోక్ నగర్ అయినా లేదా ఢిల్లీలో అయినా చదవడం తక్కువ మంది ఉంటారు కానీ ఆ చదివే వాళ్ళలో మాత్రం చాలా సీరియస్ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది సో అది మా ఒక్క ఒక్కసారి ఎక్స్పోజర్ రాగానే ఇట్ డెంట్ మ్యాటర్ ఇంకా సో ఇంకా నేను ఇంట్లో నుంచే చదువుకున్నాను సొంతంగా చదవడానికి ఎలాంటి స్ట్రాటజీస్ ఉపయోగించారు మీరు అంటే డైలీ ప్లాన్ ఎలా ఉండేది డైలీ ప్లాన్ పోర్షన్ డిసైడ్ చేస్తున్నాయి అండి సిలబస్ ఎంత కంప్లీట్ చేయాలి ఏంటి అని చెప్పేసి సో ప్రిలిమ్స్ ద ఎగ్జామ్ అప్రోచ్ అవుతున్న ఒక ఐ మీన్ దగ్గరకు వస్తున్న కొద్దీ ఐ యూస్ టు ఇంక్రీజ్ ద నంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ కానీ దానికంటే ముందు ఒక టూ మంత్స్ అయినా వన్ మంత్ ముందు అయినా కొంచెం రిలాక్స్డ్ ఉంటుండే బట్ దగ్గరకు వస్తున్న అంతసేపు ఐ యూస్ టు డివైడ్ కొన్నిసార్లు జస్ట్ ఒకటే సబ్జెక్ట్ ఫుల్ డే చేస్తుండే కొన్నిసార్లు ఐ యూస్ టు డివైడ్ లైక్ టూ త్రీ అవర్స్ ఫోర్ ప్రిలిమ్స్ అయితే టూ త్రీ అవర్స్ ఈ సబ్జెక్ట్ ఈ సబ్జెక్ట్ ఈ సబ్జెక్ట్ అని మెయిన్స్ కా అవుతే మాత్రం ఐ యూస్ టు టేక్ వన్ టూ వీక్స్ ఫర్ వన్ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ అండ్ దెన్ రీడ్ సో స్ట్రాటజీ హ్యాస్ బీన్ డిఫరెంట్ ఫర్ డిఫరెంట్ ఫేజెస్ సో మీరు ఎలాంటి అంటే ఆప్షనల్ ఏది తీసుకున్నారు నేను పొలిటికల్ సైన్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ తీసుకున్నాను సో దానికి దానికి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు అప్నా ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూలో రాలేదు నాది ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ కాబట్టి సెమీ కండక్టర్ ఇండస్ట్రీ వాజ్ లింక్ టు ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ఒక ఆస్పెక్ట్లో క్వశ్చన్స్ అడిగారు ఇంకొకటి పైరసీ గురించి అడిగారు పైరసీ అండ్ వై ఇస్ ఇట్ ఓన్లీ సర్టన్ సర్టన్ లొకేషన్స్ అని చెప్పేసి సో దీస్ టూ కేమ్ ఫ్రమ్ పిఎస్ఐఆర్ సో ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో హై శాలరీస్ ఇచ్చే కంపెనీస్ ఉన్నాయి సో ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అవ్వడానికి అదే ఆ పాత్ ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారు సో నేను బీటెక్ జైన్ టు హైదరాబాద్ నుంచి చేశాను సెకండ్ ఇయర్ ఆఫ్ మై కాలేజ్లో ఐ వాజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ అన్ ఎన్జిఓ ఇట్ వాజ్ రిలేటెడ్ టు టీచింగ్ చిల్డ్రన్ ఇన్ షెల్టర్ హోమ్స్ అండ్ ఆర్ఫనేజెస్ సో అక్కడ వాలంటీర్ చేస్తున్నప్పుడు ఐ గాట్ ఎక్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ ఏంటి డిఫరెంట్ కరియర్ ఆప్షన్స్ ఏంటి ఎంబీఏ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది యూఎస్కి వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది లేకపోతే నార్మల్ జాబ్ ఎంఎన్సీస్లో సో అలా ఆ ఎక్స్పోజర్ దొరికినప్పుడు ఐ అప్పుడు వెన్ ఐ వాజ్ సర్చింగ్ ఫర్ డిఫరెంట్ కరియర్స్ దెన్ ఐ గాట్ టు నో అబౌట్ సివిల్ సర్వీస్ and i thought uh, this is the right path for me and dan tarvata nenu placements ki kurcholedu oka maasa recruitment ayindi college lo i got into accenture uh, and then uh, then after uh, passing out uh, april lo pass out ayyanu may lo i started preparing so ee mm-hmm. generally lo ante family wala support ela undedi meeru fail aina sandarbhallo ela support chesaru ippudu vachina tarvata vaalla ela feel avutunnaru so it has been a very long journey vallak kuda because nenu na na pressure kante i think 10 times ekko vallak unde because i was studying in my house uh, past four and a half years nunchi ma intlo te- television ledu so it, so no source of entertainment so anta library environment untundi intlo every time because i don't want to go out to library and study i wanted to do it in my house only i want that comfort of studying at my own pace and ala so it was very difficult for them maatladukurdu phones maatladukurdu adi idi ani cheppesi so fail ainappudalla um they were like first attempt lo akkada dak vellavu so there some there some potential in you so don't be dejected and japesi amai ee visham lo aithe ma pedannaya i mean ma annaya and ma nana support aithe immense uh, they never uh, let me down uh, you know uh asalu when i were i used to feel that you know this is not my thing they used to always say no you have that potential just go 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 for it anje pesi and my uh, ma tammudu he used to help me with my notes note making and all and uh, amma has always been that uh, close friend for me okay. who with whom i can share everything yes so ipudu ela feel avutunnaru యాక్చువల్లీ హ్యాపీనెస్ కంటే ఎక్కువ రిలీఫ్ ఉంది మొత్తం ఫ్యామిలీకి ఫై
సో ఇప్పుడు ఐఏఎస్ అవ్వాలి అన్న కోరిక చిన్నప్పటి నుంచి ఉండేదా లేకపోతే ఇప్పుడు మిడిల్లో మిడిల్ ఆఫ్ ది ఏజ్లో వచ్చిందా ఐ థింక్ ఇండియన్ పేరెంట్స్ ప్రకారం అయితే ఆ చెప్తూ ఉంటారు సివిల్ సర్వీసెస్ సివిల్ సర్వీస్ ఐ డెంట్ నో వాట్ కలెక్టర్ ఆర్ సివిల్ సర్వీసెస్ వర్ వాజ్ అబౌట్ అని కాకపోతే చెప్తూ ఉన్నా ఉండేవారు అమ్మ చిన్నప్పుడు కానీ దానికి తోడు ఒక ట్యాగ్ వచ్చేది సిక్స్ ఎయిటీన్ అవర్స్ చదవాల రోజు అని సో ఐ వాజ్ నాట్ దాట్ పర్సన్ నేను ఐ ఐ స్టడీ అట్ మై ఓన్ పేస్ నా అకాడమిక్స్ ప్లస్ నా ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్కి అంతే ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తా కాబట్టి ఐ ఆల్వేస్ థాట్ సివిల్ సర్వీసెస్ నాట్ మై థింగ్ బట్ టెన్త్ తర్వాత నేను ఇంకా సీరియస్గానే I wanted to do engineering, then after that I wanted to move to US or uh, do my MBA. Civil services was never in that mind uh, frame low uh, because I wanted a secure uh, career and only then think about it. But uh, second year low exposure raagane, somewhere I felt maybe I can do it. Uh, interest raavadam valla, then I decided to pursue seriously. So, if you have new aspirants, what do you want to do? How do you prepare for your ranks? How do you prepare for your ranks? Uh, preparation, I think there is a lot of uh, information available. So, information cut down is very important. And uh, there are limited resources, plus uh, uh, lot of revisions. That is what is the key. Uh, especially for prelims, which is very difficult every time. So, I, I think uh, plus, uh, persistence is very important. So, I think there is a lot of information available. So, I think there is a lot of information available. So, I think there is a lot of information available. So, I think there is a lot of information available. And, I think there is a lot of information available. And, I think there is a lot of information available. మనకి మనం ఫ్రూట్ఫుల్ ఉన్నామా లేదా అవి రియలీ స్టడింగ్ అక్కడ కూర్చొని స్టడీ టైమ్ మీద జస్ట్ టెన్ అవర్స్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ కూర్చుంటున్నాం అని అంటే దట్ డజన్ మీన్ యూ విల్ గెట్ అ సర్వీస్ ఆర్ ఇస్ ఇఫ్ ఇట్ జస్ట్ స్పెండింగ్ ఫోర్ ఆ ఫైవ్ అవర్స్ అని అంటే యోర్ ఇట్ డజన్ మీన్ యూఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఇన్ టు లైక్ యూర్ నాట్ స్టడింగ్ అన్నట్టు కాదు హౌ మెనీ అవర్స్ యూ పుట్ ద క్వాలిటీ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ మచ్ ఎస్ ద క్వాలిటీ క్వాంటిటీ సో ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ యూ బీ కాన్ఫిడెంట్ అండ్ బీ ట్రూట్ఫుల్ టు యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ హార్డ్ వర్క్ ప్లస్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ లక్ సో ఒక మిత్ ఉంటుంది కదా సో సీసాట్ అనేది వెరీ హార్డ్ అని సో ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న ఆస్పిరెంట్స్ ఎలా నేర్చుకోవాలి సీసాట్ని అంటే ఎలా మంచి రిజల్ట్స్ రావాలి దాంట్లో సీసాట్ పాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ అ వెరీ బిగ్ ట్రబుల్ లాట్ ఆఫ్ ఐఐటిన్స్ ఆర్ గెటింగ్ అవుట్ Uh, I think this time also I was lucky enough I got, I got, I cleared it. Kani, I always had a, just a margin of 10 marks. Uh, past four prelims in China, uh, 66 is the cutoff I always used to get uh, from 76 to 78. I am not the right person to answer this. But uh, what I feel is uh, for, this, for this exam you need to read newspaper. If you are doing that newspaper diligently, if you are trying to uh, re- read it, we have a pace in our chest. Now we have to do CSAT mathematics or uh, this reasoning or uh, this logical abilities kante we have to font kante uh, we have to go for reading comprehensions if you are okay with it uh, 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 that always helped me out of 20 or 30 questions uh, always okka to rendu tappite mikta vanni write avutunde and math lo basic uh, ches, uh, basic uh, logical reasoning ches, chestunde kabatti i i was uh, always comfortable with that c sat but uh, if one is not com- comfortable with reading comprehension then they have to work hard Uh, with regard to mathematics, uh, I mean this uh, quantitative and uh, logical reasoning. So, uh, one choose quality, one uh, comfort in the end of the day. So, uh, newspaper, uh, newspaper, I don't know how many people are doing it, regarding the exa- examinations, and the UPSC exams. Ki. So, what are the tips that you have to do? Newspaper, uh, I think uh, one best uh, uh, guide is uh, the syllabus. Mm-hmm. So, when I reached the initial, ga, uh, I, I took six hours to complete my newspaper. So, I had a roommate. I had a newspaper ni half cut, cheez koni, pin cheez koni. First three hours, I had a half. Next, uh, next uh, half, lo, next three hours, I had a half. Mm-hmm. So, we used to put six hours only for newspaper. Later, we got to know, when we choose the syllabus, we choose to know uh, what is important news and what is not. And after that, after one, two months, tar vata, we got it down to two hours. Mm-hmm. So, initial, I had a సిక్స్ ఫోర్ ఫైవ్ అవర్స్ పడిపోతుంది కదా సిక్స్ అవర్స్ పడుతుంది కదా టైం వేస్ట్ అనుకొని ఆపే ఆపేయడం కంటే మనం ఎంత ఎఫిషియెంట్గా దాన్ని కట్ డౌన్ చేయగలము దానికి మనకి బెస్ట్ సోర్స్ ఏంటి మనము డిఎన్ఎస్ అని డైలీ న్యూస్ సింప్లిఫైడ్ అని కొన్ని వస్తాయి యూట్యూబ్లో దెల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ అండ్ వాట్ ఈస్ నాట్ అప్పుడు మనము అది వన్ టూ మంత్స్ అది సీరియస్గా ఫాలో అవుతే మనకు అర్థమైపోతుంది న్యూస్ పేపర్లో ఏది ఇంపార్టెంట్ అని మనం ఫార్టీ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ వన్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్లో కంప్లీట్ చేసేసి సివిల్ ప్రిపరేషన్ అంటే చాలా డిఫికల్ట్ అనిపిస్తుంది కదా సో మీకు ఎలా అనిపించి ప్రిపేర్ అయ్యారు ప్రిపరేషన్ ఇష్టంతో స్టార్ట్ చేశాను ఎవరు ఫోర్స్ చేయలేదు లేదా ఎవరు చెప్పలేదు యూ హ్యావ్ టు గో ఇన్ టు దిస్ అని బికాస్ ఇట్ వాజ్ మై ఓన్ డెసిషన్ నేనే ఇంకా ఇష్టంతో చదువుతుండే వెన్ ఐ స్టార్ట్ అట్ మై ప్రిపరేషన్ ఇన్ ఢిల్లీ నాకు డిఫికల్ట్ సబ్జెక్ట్స్ హిస్టరీ ఈజ్ మై మోస్ట్ డిఫికల్ట్ థింగ్ సో ఐ స్టార్ట్ విత్ హిస్టరీ ఓన్లీ నాకు చాలా
so uh, studying as such was never difficult but the patience uh, the time that uh, took uh, it took adi uh, chaala difficult actually uh, result raadu ent effort pettna le the last moment lo you are almost done ani rendu saarlu anukunna appudu raaledu malli first one start chaali that is very difficult chadukodam was never, was not difficult for me because i really loved what i was doing so the prelims ki ante mains tho poliste prelims lo chaala kashtanga ante answering cheyadaniki so based on subjects ante history inka migitha vevetha subjects unnayo prelims ki ela prepare avali first ఫ్రిలిమ్స్ కి నేనైతే యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మిస్టేక్స్ ఐ థింక్ నేను వన్ ఇయర్ చదివిందంతా ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లో అట్లీస్ట్ హ్యావ్ టు క్రిలిమ్ క్లియర్ ఫ్రిలిమ్స్ అన్నట్టే సో నా వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ వన్ ఇయర్ ఇనీషియల్ గా నేను పెట్టింది బికాస్ కంప్లీట్ ఫోకస్ వాజ్ ఆన్ ఫ్రిలిమ్స్ ఫ్రిలిమ్స్ వాజ్ నెవర్ డిఫికల్ట్ ద టాస్క్ ఫర్ మీ విచ్ ఐ డిడ్ నాట్ పుట్ ఇట్ ఫర్ మెయిన్స్ అందుకే ఆల్వేస్ గాట్ మీ అవుట్ సో ఫ్రిలిమ్స్ కి నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఐ టుక్ మై కోచింగ్ కాబట్టి మై నోట్స్ వాజ్ వాజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మీ ఐ యూస్ టు రిలీజియస్లీ డూ మై నోట్స్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత but i think i've revised my notes over 20 30 times or not uh, 20 30 binded books uh, different uh, pdf sina so avi nen enta perfect ga chesanante i can tell you what ekkada na na ekkada em information undani dan tarvata before right before my first prelims nen em chesanante i made short notes of everything so uh, my my economy notes is uh, for example economy notes is around uh, four different books and i brought it down to around 10 to 12 pages my short notes సో అంత రివైజ్ చేశాను అలా ప్రతి సబ్జెక్ట్కి చేసుకున్నా ఒక ఉన్న ఒక ఎయిట్ నైన్ డిఫరెంట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్కి ప్లస్ ఐ యూస్ టు డూ ద పిటి త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఆఫ్ విజన్ ఐఎస్ అదొకటి అండ్ ఐ డిడ్ మై ఎన్సీఆర్ ఈస్ వెరీ డెలిజెంట్లీ వెరీ 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 డెలిజెంట్లీ సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి ట్వెల్త్ దాకా ఈవెన్ నౌ ఇఫ్ ఐఎమ్ గివింగ్ అన్ అటెంప్ట్ అగైన్ డూ మై సిక్స్త్ క్లాస్ ఎన్సీఆర్టీ సో వెన్ యూ డూ యువర్ బేసిక్ రిసోర్సెస్ వెరీ వెల్ అండ్ గెట్ యువర్ సెల్ఫ్ అప్డేటెడ్ విత్ ద కరెంట్ హ్యాపెనింగ్స్ ఇంటర్లింక్ కేజ్ చేసి యూ కెన్ అరైవ్ అట్ అన్ ఆన్సర్ సో ప్రిలిమ్స్ లో యూ షుడ్ నెవర్ గెట్ బాక్ డౌన్ బై ద సింగ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ బికాస్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ టఫ్ ఫర్ యూ ఇట్ ఇస్ టఫ్ ఎవ్రీబడి సో అక్కడ పేపర్ చూడగానే ఓ మై గాడ్ ఇది వచ్చింది కదా ఇది వచ్చింది కదా అని చెప్పేసి సో యూ షుడ్ టేక్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ డిఫరెంట్లీ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఇస్ గివింగ్ యూ టూ మార్క్స్ అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ రాంగ్ ఇట్ ఇస్ మైనస్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ సో ఇఫ్ డోంట్ నో ద ఫస్ట్ టెన్ క్వశ్చన్ దెన్ నైంటీ అదర్ క్వశ్చన్స్ సో ఆ మైండ్ సెట్ తో ఐ ఆల్వేస్ గేవ్ మై ఆల్ ద ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ సో ఇట్ ఆ పేపర్ ఇట్ డిఫికల్ట్ ఉందా టఫ్ ఉందా నేను ఎప్పుడు జడ్జ్ చేయలేదు మై టూ అవర్స్ ఐ యూస్ టు సాల్వ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ యాజ్ ఇట్స్ or different it, that is a different question my mundu question vachina rakpane never affected me the for the next question so i think uh, having that attitude plus uh, rev- revising uh, continuously and uh, the attitude on the day of the exam is the most important thing mm-hmm. and uh, then tarvata after uh, gs 2 uh, 2 and half 3 hours tarvata we have the csr paper సో ఆ త్రీ అవర్స్ కూడా మనం ఎలా మెంటల్గా మనము ప్రిపేర్ చేసుకుంటాము అనేది కూడా ఈక్వలీ ఇంపార్టెంట్ బికాజ్ ఈసారి ఈసారి అండ్ లాస్ట్ టైం సిసాట్లోనే ఎక్కువ మంది పోయారు జిఎస్ కంటే సో ఆ త్రీ అవర్స్ మెంటల్ స్టేట్ ఎలా ఉంది ఫస్ట్ పేపర్లో ఏదైనా బాగా రాలేదు అది ఇది అని అన్న అలా ఉన్నా కూడా ఇట్స్ నాట్ ఎఫెక్ట్ యువర్ సిసాట్ పేపర్ సో ఆ మెంటల్ స్టేట్ ఆన్ ద డే ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్ ప్లస్ యువర్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ కంప్లీట్ లాట్ ఆఫ్ రివిజన్స్ బిఫోర్ హ్యావింగ్ లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రిలెన్స్ సో ఇప్పుడు న్యూ ఆస్పిరెంట్స్కి అయితే ఈ సివిల్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వడానికి కొంతమంది ఇండియన్ పాలిటీ మీదనే ఆధారపడి ఉంటారు సో ఎలాంటి అంటే ఉన్న సబ్జెక్ట్స్లో ఎలాంటి సబ్జెక్ట్ మీద మంచి గ్రిప్ ఉంటే ఇలాంటివి ర్యాంక్స్ వస్తాయి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అంటే ఎన్వైరన్మెంట్ బికాస్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్కి అండ్ సివిల్ సర్వీసెస్కి సేమ్ పేపర్ కాబట్టి జాగ్రఫీ ఎన్వైరన్మెంట్ మనం ఒక కంటిన్యూటీ లాగా చూసి చదవాలి అండ్ పాలిటీ యాజ్ యూ సెట్స్ అండ్ ఎకానమీ ఇండియన్ ఎకానమీ అండ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ దీస్ ఆర్ ఫైవ్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ ఇవి కాకుండా మిగతా క్వశ్చన్స్ అన్ని హిస్టరీ సారీ హిస్టరీ ఐ ఆల్వేస్ టక్ టు ద మై ఎన్సీఆర్టీస్ అండ్ మై క్లాస్ నోట్స్ అండ్ దాన్ని నేను కంటిన్యూస్గా రివైజ్ చేస్తుండే సో వచ్చిన క్వశ్చన్స్లో అట్లీస్ట్ ఫార్టీ ఫిఫ్త్ అట్లీస్ట్ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ క్వశ్చన్స్ వర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద ద ఏరియాస్ విచ్ ఐ టచ్డ్ సో ఈ సిక్స్ ఆ సెవెన్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ని మనం బాగా చేసుకుంటే మిగతా క్వశ్చన్స్ ఏది అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ వచ్చినా కూడా వీ కెన్ ఈదర్ లీవ్ దెమ్ ఆర్ గివ్ ఇట్ అ గెస్ యాజ్ పర్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ సో ఇప్పుడున్న న్యూ యాస్పిరెంట్స్కి ఎలాంటి మెసేజ్ ఇద్దామని అనుకుంటున్నారు మెసేజ్ ఇన్స్పిరేషన్ అంటే ఐ వుడ్ స
uh, whoever is getting or uh, trying or uh, want to give it clears it in their first attempt but uh, it is not possible for everybody so cherry uh, if you if anyone if anybody wants to get into this field uh, it is going to take time so our perseverance undali our patience undali and uh, comparison chase ko gurdo wale do like they are doing well i am not doing well and japay si you should never walk down you know marat manam po gurdo pakkana wale cheptune unta definitely if it is taking time so adokati and hard work and perseverance and little bit of luck no